ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചിക്കൻ സ്ട്രിപ്സ് അഥവാ ചിക്കൻ ടെൻഡേഴ്സ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വളരെ കുറച്ച് മതി ഇതിൻ്റെ പ്രെപ്പ് ടൈം മാത്രം കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഹോട്ടൽ സ്റ്റൈലിൽ ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ടെൻഡേഴ്സ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഓൾസോ അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കോൺ പ്രെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരും അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് പീസസ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ചിക്കൻ ടെൻഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ആണ് ഏറ്റവും ഐഡിയൽ അപ്പോൾ ഏത് ബോണില്ലാത്ത ചിക്കൻ പീസും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി എടുക്കാം ചിക്കൻ സ്ട്രിപ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ നീളത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പീസസ് കട്ട് ചെയ്യണത് എല്ലാ പീസും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തിക്നെസ്സിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ഓരോന്നിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ സ്ട്രിപ്സിന് പീസസ് കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ വെക്കണത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ നല്ല ജ്യൂസി ആൻഡ് ടെൻഡർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബട്ടർ മിൽക്കിൽ ഇത് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു അര കപ്പ് നല്ല കട്ട തൈര് അധികം പുളി ഇല്ലാത്തതും ഒരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും ചേർക്കുകയാണ് ഞാനൊരു ബൗളില് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർക്കാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ സ്ട്രിപ്സ് ഇതിലേക്ക് നല്ലോണം സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വൺ ടു ടു അവേഴ്സ് നമുക്ക് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള ഫ്ലവർ മിക്സ് തയ്യാറാക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സിപ്ലോക്ക് ബാഗാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും ഈസി അധികം പൊടിയൊന്നും കയ്യിലൊന്നും ആവില്ല അപ്പോൾ ഒരു സിപ്ലോക്ക് ബാഗിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ അടുത്തത് ഞാൻ ചേർക്കണത് ഓറിഗാനോ ആണ് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇത് നമ്മൾ പിസയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു കവറിൽ സീസണിങ് കിട്ടില്ല ആ സാധനമാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് ചേർക്കുക നല്ല സ്വാദായിരിക്കും നമുക്കിനി ബാഗ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കണം ബിക്കോസ് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആകെ കൂടി ചിക്കനിലുള്ള സീസണിങ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഫ്ലവർ മിക്സ് റെഡിയായി ചിക്കനും ഒരു വൺ ടു ടു അവേഴ്സ് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി ചിക്കൻ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഈ ബാഗിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ എല്ലാ പീസസും ഞാൻ ബട്ടർ മിൽക്കിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഈ ബാഗിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബാഗ് നല്ലോണം ക്ലോസ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ പീസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പീസസിലും ഈ ഫ്ലവർ മിക്സ് നല്ലോണം കോട്ടാവണം അതിനു വേണ്ടിയാണിത് ചെയ്യണത് ഇപ്പൊ ചിക്കനിൽ മൈദയും സ്പൈസസ് ഒക്കെ നല്ലോണം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ ഔട്ടർ ലെയർ തയ്യാറാക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മളുടെ കോൺഫ്ലെക്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കണത് പ്ലെയിൻ കോൺഫ്ലെക്സ് ഒരു ഫ്ലേവർ ഉള്ളതൊന്നും പാടില്ല വെറും സാധാരണ കോൺഫ്ലെക്സ് ഒരു മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് പൾസ് മാത്രം ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസും വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ കോൺഫ്ലെക്സ് ആണ് കൂടുതൽ ഒരു ക്രഞ്ചി ടെക്സ്ചർ തരിക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കോൺഫ്ലെക്സ് എടുത്തേക്കണത് അടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടത് മുട്ടയാണ് ഒരു രണ്ട് മുട്ട ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലാണ് ചേർക്കണത് ഇത് മുട്ടയ്ക്ക് നല്ലൊരു ക്രീമിനെസ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് അത് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ചിക്കൻ സ്ട്രിപ്സ് എടുത്ത് ആദ്യം മുട്ടയിലും അതിനു ശേഷം കോൺഫ്ലേക്സിന്റെ പൊടിയിലും നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ പീസസും ഇങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ പീസസും ഇങ്ങനെ മുട്ടയും കോൺഫ്ലേക്സും കൊണ്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും അത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺഫ്ലേക്സ് ഒന്നും എണ്ണയിൽ അധികം ഡിസ്പേഴ്സ് ആവില്ല ഇങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്തേക്കണ ചിക്കൻ സ്ട്രിപ്സ് ഒരു
ഇങ്ങനെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പീസസും നമുക്ക് എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ സ്ട്രിപ്സ് റെഡിയായി ഞാൻ ഈ കാണിച്ച മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പിയും ഉള്ളിൽ നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ സ്ട്രിപ്സ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഇത് നല്ല ചൂടോടുകൂടി ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിൻ്റെ ഒപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡിപ്പിംഗ് സോസിൻ്റെ ഒപ്പോ സെർവ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇഷ്ടമാവും ഒരു പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്